Les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en test d'une moto qui très jolie, qui appartient à mon modérateur, l'un des moteurs principaux de Twitch. Donc suivez-moi sur Twitch, les gars, c'est très important, c'est en description. Amaury, ça va ma couille Ça va toi Tu vas bien Nickel. Cet homme est venu de très très loin avec une moto très très peu fiable. Vous verrez en vidéo. Nous avons la magnifique MV Agusta 675 Brutal et non pas la Rival, Rival non. plus ancien. Donc, Amaury, j'ai envie que tu me présentes cette moto parce que tu l'aimes, mais nous on te clash beaucoup. Mais je pense que dans cette vidéo là, soyez, soyez tranquille dans les commentaires, les gars. Je vous vois arriver MV, MV, MV. Oui, oui. Je vais rouler maintenant un petit peu avec la MV d'Amo. Je vais un petit peu vraiment la comparer à ma, à ma street parce que c'est pour moi une moto qui. Euh, comment vous expliquez ça Alors on va aller déjà à gauche. Alors déjà c'est hyper rigide, de malade. Il marche son shifter, qu'est-ce qu'il me dit Il me dit que ça marchait pas, mais ça marche Donc déjà, suspension euh, avant non réglable, c'est. Pour moi une moto, oh la vache, ah ouais c'est un tape cul bordel <rire> J'ai beaucoup la comparer à ma street parce que pour moi c'est un peu la concurrente directe de chez MV. Premièrement, déjà la, la position de conduite que j'ai quand je suis dessus 1m90, j'ai un guidon qui est beaucoup plus large que ma street. On est quasiment au-dessus du guidon, c'est euh, vraiment une position quasi super mode. Alors pas d'ABS sur celle-là, donc faut faire gaffe quand tu vas freiner forcément. Oh elle chante hein, par contre. Hein. Okay. Donc, mon petit amour. Oui. J'ai une question avant même qu'on présente euh, ta 50 là. <rire> Pourquoi t'as acheté ça Parce que c'est une moto atypique. Ah, voit... as, as, tu as dit quoi Atypique Atypique. C'est ça Atypique, ouais. Vas-y. Euh, Qu'on voit pratiquement jamais. Hein, bah normal, ça. elles sont au garage. Ouais, ouais. <rire> non, en vrai, on n'en voit pratiquement pas. Euh, ouais. Elles sont toutes en Italie ou dans les pays de, de l'Est, etc. C'est euh, une moto une, de 2013 avec le moteur Fazin, donc le moteur gris. Le moins fiable, quoi. Oui, voilà. On va être honnête, hein, on va être honnête. Non, hein. non mais c'est vrai, c'est moins fiable. où il y a le, le, moins fiable. le plus de problèmes, etc. Mais par contre... Il a rajouté un gage de fiabilité sur sa moto parce que c'était même pas prévu de base. C'était pas prévu mon petit Amori là. Non, non, quand non. tu l'achètes. Regardez qu'est-ce qui était collé sur le garde-boue. C'était un ancien de la team Puma les gars. Donc le garde-boue est fiable. Au moins déjà c'est ça. Et, et aussi, attends. Et le cache <rire> attends, attends, attends. Le cache aussi est fiable. Le cache Il est fiable. Aussi. Ah, le cache voilà. team Puma, il est fiable. Voilà. Bon, bah ça c'est parfait. Donc 2013, modèle euh, voilà, euh, qui manque un peu de fiabilité, vous verrez en vidéo MDR. Ouais. Mmh. <rire> Ensuite, tu as combien de chevaux là-dessus euh, 110 chevaux en stock, ouais. en sachant qu'elle a une demi-ligne en titane SC Project et un filtre air KN. Ah donc toi, c'est deux mini, t'as en encore le kata en dessous J'ai encore le kata, ouais. D'accord, t'as encore ton kata. Et ton poissé par contre, lui va extrêmement bien, j'aime vraiment beaucoup. Et bien sûr, parce que sinon... Euh, bah sinon ça ratatine encore plus. Là, ouais. <rire> <rire> euh, donc t'as combien de couples euh, Je crois que c'est 66 si je dis pas de conneries. Je sais pas du tout. Mais je crois que t'as un petit... Ouais, ouais. ouais. c'est ça, t'as un tout petit peu Mais de la street. Je, je dois en perdre à cause de la qualité des chicanes, euh, on sent vachement la différence quand même. C'est impressionnant. T'as déjà essayé avec sans chicane, ouais. ça change beaucoup en de choses. En ville, en chicane, c'est vraiment, vraiment plus agréable. D'accord. J'ai envie de voir un peu ce que ça donne quand tu vas lui tirer assez fort euh, dans la tronche, voir comment ça part. En termes de couple, 66 Nm de couple, on est quasiment pareil que, que la street. Et un petit peu moins, la street en a 71. quasiment instantanément. On n'a pas vraiment un énorme feeling avec le frein arrière. Vous allez voir quand on va tourner autour de la moto, c'est quand tu as une MV, euh, déjà premièrement, tu vois comment on appelle ça, une philosophie. C'est-à-dire que tu es obligé, euh, limite on va dire, c'est... Comment t'expliquer ça Oh la vache, par contre elle clacote, hein. elle clacote énervé. Mais là vous voyez, moi je suis... Il me dit ouais à l'arrêt on reste pas trop longtemps euh, ça chauffe bah mon petit amour c'est c'est une MV Agusta par contre on sent une agilité je la sens beaucoup plus agile que ma street plus rigide en fait c'est bizarre elle est elle veut pas plonger en courbe 
mais on sent que quand tu l'accompagnes, on a quand même une, euh, ouais, une agilité. Ouais, c'est cool. Quand le, le revêtement est vraiment plein, tu sens que tu as un rail entre les jambes, tu vois. Bon, ça vibre 100 fois plus que ma moto, par contre. Je sens au niveau des calepiers, euh, au niveau du bout du guidon, surtout le calepied de droite. Si on continue, moi ce que j'aime beaucoup, c'est la couleur de TMV, mon petit amour. Ouais. C'est une couleur, tu vois, un petit peu, moi ça me fait penser un peu au militaire, tu vois. Mm. Un petit peu ce sorte de. Euh, c'est semi-mat, c'est quoi C'est satiné en fait, non Ouais, c'est une espèce de. Je sais pas comme. Alors comme si vous fait... trouvez la couleur, les mais... gars, euh, j'arrive pas trop à connaître, mais c'est un sorte de vert euh, satiné mat, euh, c'est un peu bizarre, mais c'est joli. Et si je dis pas de bêtises, c'est que la 2013 qui a, qui a ce, ce coloris-là. Si je dis pas de bêtises. Hein. D'accord. Je crois que c'est une édition spéciale, mais. Euh... Sachant qu'en plus de ça, donc t'as. Kaki à l'avant, réservoir sur les ouais. côtés, et noir. par contre la coque arrière, noire, noir, ouais. estampillé quoi C'est quoi Tripistone. Tripistone, ouais. ce qui veut dire euh, en trois italien, pistons. Euh, trois pistons, bravo, bravo, LV2 euh, italien, on est bon. <rire> Ta face avant, est-ce que tu comptes déjà faire des choses dessus Genre, euh, si Alors, tu mets, on va pas mettre les contacts, sinon on va, on va niquer la batterie. Euh, déjà sur la face avant, il y a du LED ventilé, d'accord qui éclaire, euh, c'est une dinguerie le bordel. Tu vois euh, bien de nuit Ouais, c'est impressionnant. Genre... Euh, même en étant en feu de croisement, je me fais me prendre des pleins phares dans la gueule parce que... Alors ah ça, c'est que juste bloqué en, en plein phare, c'est tout Non, 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 non en croisement. Ok, d'accord. Ensuite, ton saut de vent, clairement, ne sert à rien. Ouais, clairement, ça sert strictement à rien. C'est de la grosse Vu merde. Pour les perches qu'on ait, euh, <rire> ça sert strictement à rien. Donc, je vais pas mettre le contact tout de suite parce que j'ai pas envie qu'elle ne démarre pas. On mettra ça après, vous verrez le contact. Donc là, ton saut de vent, il cache ton compteur. Ouais. Là, il y a un sorte de saute-vent. Euh... Ils appellent ça un protège. Euh... Je sais pas ça sert à rien en plus. Oui, mais ça, on est d'accord, ça sert à rien. C'est juste esthétique, quoi. Très ouais. clairement. C'est un protège-vie, c'est pour gagner 3 km/h sur le côté ah, gauche de la moto. Ça finit un assis sur le. <rire> <rire> euh, ta selle. C'est une selle. Euh, non, on va pas plus loin. Sa selle, c'est de la merde. Ah oui, oui, la selle, c'est de la merde. C'est de la merde. Oui, c'est de la merde. C'est un morceau de bois, la selle. Comme je disais quand je roulais. Il est venu jusqu'ici, je ne sais pas comment il a fait, mais moi, le peu de fois où j'ai roulé là, c'est-à-dire bah, très peu de minutes finalement. Oui, oui, du coup, très peu de minutes. <rire> ouais, mais... <rire> bah, J'en avais déjà ras-le-bol de ta selle. Ouais, la selle euh... Comment tu fais pour pas avoir encore. Mais, mais les gars, sa Alors, selle. J'ai une petite technique. Mais c'est un. Ah, mais c'est C'est un, un bout de bois. C'est un bout de bois. Ouais. Et tu changes, tu comptes la changer Pas du tout, rien euh, Si, je vais changer. Je vais prendre une selle sur mesure avec un petit rembourrage, etc. Parce que. Pff, voilà quoi. Mais par contre, tu vois, franchement, là, moi, moi, ta moto, comme ça, de côté, elle, de ce profil-là, elle est très bah, jolie. C'est tout le monobra, quoi. C'est justement, j'allais y venir. Les stickers brutales sur les jantes, toi qui les as mis, ma couille euh, ou Non, c'est euh, une option chez MV qui a été prise, d'ailleurs. Et en plus de ça... Ah, c'est pas du sticker, c'est du pain Non, c'est du non, sticker. sticker. Et ça, c'est donc, euh, elle en a, elle l'écrou ici, t'as l'écrou aussi de l'autre côté. Ouais, de l'autre côté. En option aussi chez MV Agusta. Donc, euh, Avec les petits bouchons euh, Dunlop. Ouais, bon, avant les montants Dunlop, mais euh, c'est de la merde d'ailleurs. Hein. C'est de la grosse merde. La grosse dôme. Là, t'es en Power 5. Power 5. C'est très bien. Gris. On est d'accord. Par contre, ta jante arrière est magnifique. Ouais. Bon, elle est un peu en... dégueulasse, mais elle est. Ouais, mais on s'en fout. Après, on est en Normandie, donc euh, forcément, ils feront euh, abstraction. Mais non, par contre, as ton, ton... Enfin, moi, je trouve le design de tes jantes avant-arrière, ça lui va super bien. Ça fait un petit peu penser aux euh, jantes de la. Comment on appelle ça Merde de la. Street Fighter euh, Street Fight et aussi euh, de la nouvelle euh, Speed. Ouais. Il y a, tu vois, un petit peu en mode décoché comme ouais, ça, comme je ça, ouais. ça très joli. Et on va voir un petit peu quand tu tires. Ouais. Les rapports sont interminables après la 2. La première, je la trouve assez courte. Et au final... Euh... Wouah, un chant de malade à Maurice Hameul. En fait, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai l'impression de voir que ma street, mais en version un petit peu plus... Comment t'expliquer ça un peu plus bourrin, un peu plus sec, tu vois. Ah là 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 Ça c'est beau ça Oh là, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Oh là 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 ratatine Mec, mais non Est-ce qu'on est rare Mais non mais qu'elle s'y éteint. Je suis en train de faire le test d'une MV, elle s'y éteinte. C'est pas possible. Mais putain de MV Bon, euh, on va faire demi-tour. J'ai pas trop envie de m'éloigner. Alors, langue de braquage. Eh ben, c'est de la merde. 
bah, c'est clairement de la dos basse. Ouais, tu, tu vois quasiment rien. Hein. Oh mais mec non Bon bah Fin de l'essai <rire> Mais c'est pas possible Mais non mais c'est pas possible frère Oh là 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 Mais HTMV les gars Mais <rire> non pas possible oh mais non mais vas-y je peux pas dépasser les 50 là je me mettre de côté hein elle est bloquée à 4000 bon, on va rentrer comme ça hein. on va rentrer comme ça voilà on reçoit si le fait qu'elle tombe en panne vous voyez si le fait qu'elle tombe en panne non on va enlever le fait qu'elle tombe en panne les gars Vraiment, en soi, quand elle marche, c'est quand même une auto très très cool. Mais là, euh, comment t'expliquer ça Mais c'est pas possible, bro. Tu peux pas rouler qu'une moto, frère. La première fois de ma vie, je fais un essai, la moto, elle tombe en panne entre mes pattes. Hein. <rire> Mais non. Donc, euh... On va discuter comme ça en attendant, là il y a un voyant rouge mais j'attends, je suis obligé. Hein. Là tu vas rajouter une petite option en dessous parce qu'il va falloir ouais, cacher ouais. toute cette merdasse. Un ouais. petit sabot tu vas mettre Un sabot moteur ouais. Euh, je parce pense que là ça fait vide quand même gros. Hein. Ouais un gros sabot piste qui va bien ici comme ça et puis qui remonte jusqu'à peu, euh, peu près là comme ça. Ouais ça va être, ça va être très joli. Ouais. Et visuellement parlant, là, les coques carbone ici, c'est d'origine ou c'était une option, option chez Mbagusta. Ça c'est. Alors, par contre, ça se voit que ça date de 2013. Oui, c'est. Parce que c'est du carbone, tu sais, c'est le design un petit peu à l'ancienne, tu sais, l'ancien carbone, tu vois. Ouais. Mais après, Maintenant, est... il est plus, il est plus jaune comme ça. Après, ce qui est bien, c'est que tu vois, le carbone, il rappelle un peu la couleur du, du réservoir, oui, je trouve. Il est ça... un peu vert, mais ouais. j'aime pas trop personnellement. Tu vas le changer, ça ouais. De toute façon, euh, si ça passe, c'est full carbone. Oh, ça par contre, Donc, euh, ça je sais pas encore. Parce que ça, ça fait faut le laisser, ça fait un peu, tu sais, comme sur ma street. Ouais. Moi j'aime bien, c'est joli. Mais vraiment full carbone, j'aimerais bien. Mais le problème, c'est que c'est un sacré budget quand même pour du vrai carbone. Bah ouais, tu m'étonnes. Et puis ouais. déjà, en plus de prendre du carbone, faut aussi mettre un budget dans le moteur aussi. Oui, et dans l'entretien. Parce... <rire> Parce que. Sinon, ta moto, donc de base, on avait dit en full, t'as 109 chevaux. De bah, base. 100, ça a annoncé 100, 109, 110 chevaux. Voilà. Mais par contre, cette moto-là, il y a quelques petites choses qui ont été faites. Dis-moi tout. Donc il y a un filtre air KN qui ouais. est en dessous du réservoir là, et la demi en titane, j'ai ces project, normalement, j'ai bien dit normalement, on touche les plus de 115 chevaux, mais vu qu'il n'y a pas de reprog pour accorder le filtre air et la demi-ligne, j'ai un petit doute, mais je pense que les 115 doivent y être en tout cas. Il faudrait qu'on la passe sûr. au banc celle-là, là. Ouais. on va aller chez Médo, on, on, on va aller la foutre au banc. Par contre, j'ai pu faire l'essai forcément de celle-ci avant qu'elle, euh, hein. vous avez sûrement déjà dû voir l'extrait de toute façon, <rire> suivant euh, comment la vidéo a été montée, mais tes suspensions, c'est tape cul sa mère. Ah, attends, par contre, c'est pas d'origine. L'arrière n'est pas, c'est pas une situation d'origine, par contre. Ah Non, c'est pas de l'origine à l'arrière. Parce que l'avant. J'aime pas l'avant, ça plonge à mort. Bah, je trouve pas trop, finalement. Hein. Ah, quand je fais des gros freins, je sens que ça. Ah, bah, euh, moi, justement, au contraire, je trouve que ta moto, elle. Euh, si t'es pas sur un billard, oui. elle est chiante. Ouais, elle, elle est. Elle est... Oui, tu oui, sens oui. que c'est un. Tu vois, la street, elle va, elle va bien amortir. Tu vois, elle va être. Act... Elle va être euh, comment comment t'expliquer ça Elle va être. Euh, tu elle s'adapte à la roue, quoi. Elle s'adapte ouais. à la route, mais elle te donne quand même une confiance et ouais. tu peux quand même te dire, je peux un peu tartiner. Là, la tienne, gros, je te jure, ah, non, mais... je, je, je roule sur des routes un peu dégueulasses, là, comme on a fait là, là <rire> dans, dans l'essai. Je... La confiance est moyenne, tu vois. Par contre, on... ta suspension arrière, c'est quoi de base C'est du bac, je crois, ouais. Tu peux ah. le redire, s'il te plaît du SBAC, je crois. Tu peux le redire, s'il te plaît SBAC. <rire> c'est du SBAC Ouais, euh, réglable. Ah non, Satch. Ah, Satch, merde, je suis un connard. Bon, c'est bah, vraiment une autre mais tu euh, connais qui, rien qui a été réglé par l'ancien proprio. Ouais. Euh, vu que je suis une plume, je saute comme un enfoiré. Mais euh, par contre, ce qui est bien, c'est que vu qu'elle est assez raide, quand la route c'est un billard, tu prends les virages, ça ne bouge pas du tout. Vraiment. Ouais, c'est ce que j'explique. C'est impressionnant. Tu vois, quand la route est vraiment nickel, ouais, c'est un rail. Ça ne bouge pas ouais. du tout. Non, non, ça c'est vrai. Et elle pardonne relativement bien, je trouve. Je passe vite fait, les gars, euh, l'appareil à, à Maury. C'est que vous puissiez voir ce que ça donne un gabarit comme moi là-dessus. Vous voyez, comparé à ma street, moi, ma street, je trouve qu'on est sur une position un peu plus vers l'avant. Mais là, je trouve qu'on est vraiment au-dessus du guidon à Maury, non Ouais, c'est. Tu vois, regarde, quand tu roules, t'es comme ça. Mmh. Moi, j'ai l'impression d'avoir ma, ma, ma tête 
au-dessus du guidon quand tu roules. Et en fait, elle incite vraiment à se pencher vers l'avant. Et quand tu attaques, tu sais, tu attaques comme ça, tu vois. Donc, tu as, 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 as la tête au-dessus du guidon. Ouais. Là où la street, tu vois, je suis obligé vraiment d'aller m'allonger. Et ça, vous voyez, c'est une position qu'on a. On a la même problématique. Toi et moi, on a des grands panards. Euh, quand on a le pied droit qui vient toucher le pot d'échappement. Ou le calpi arrière aussi pour moi. Alors, calpi arrière, quand tu es sur la pointe des pieds, moi, ça va, tu vois. En ah, 48, moi, tu vois, ça va. Ouais. Et ce qui est bien d'ailleurs, c'est que quand tu fais du duo, si tu me zoomes un petit peu sur le, le calpi arrière, tu vois, la personne peut quand même mettre son pied ici sans venir taper ton pied à toi. Mmh. Donc ça, c'est quand, quand même bien parce que ça, c'est des choses, tu vois, quand tu prends une moto, on n'y fait pas forcément attention, mais il y a des personnes qui achètent des motos pour eux, mais quand ils prennent un duo, bah, ils voient finalement qu'ils ont les pieds écartés comme ça. Il euh, y a le talon qui vient toucher euh, les calpi arrière, donc il y a des trucs chiants. Le duo, on va être honnête, c'est un rien. peu comme une Audi TT, c'est du 2 plus 2, ouais, c'est-à-dire que tu... Il y a une selle, alors elle est là la selle, la selle est là, elle est large, mais... Oh bah... J'y suis de bout de bois. Ouais, exactement. <rire> en soi, par contre, la selle fait extrêmement mal au cul. Et je ne sais pas comment il a fait à Maury pour... Euh, comment vous expliquer ça Je ne sais pas comment Maury a fait pour venir jusqu'ici, euh, du côté de Rouen. Parce que lui, il avait quasiment 450 km à faire. En gros, euh, il est passé par toutes les petites quatre voies. Donc il a mis 7 heures, mais 7 heures avec ce genre de moto, mais ça serait une dinguerie. Bon, apparemment, euh, bon, ça a l'air d'être revenu. Alors j'ai démarré trois fois et c'est revenu. Alors j'espère que ça va pas me le refaire. beaucoup plus euh, mou à bas régime comparé à moi ça c'est sûr c'est vraiment là haut que ça donne parce que vous voyez ma street moi je peux me permettre de rouler en 4 en 5 en 6 même à bas régime et ça repart sur celle là ça broute vraiment pas mal alors que c'est un 3 cylindres tu vois allez c'est reparti les bonnes routes défoncées de terre normande là si ça freine bien en fait le mordant est bon c'est pas aussi euh, c'est pas aussi incisif que la street ça freine mais euh, la problématique c'est pas l'ABS donc je vais éviter d'aller démolir le frein avant sur une route comme ça mais croyez moi que ça freine mais voilà en gros cette bécane moi je trouve que c'est une, une très jolie moto c'est une très très jolie moto mais comme je disais elle manque cruellement de fiabilité dans le sens où dès que tu démarres tu pars tu te dis qu'est ce qui va m'arriver c'est une légende, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, faut l'avouer, c'est vrai. C'est vrai. Fiable, mais par contre, euh, par contre, la sonorité, c'est une Amori, elle est incroyable. Ta et encore, hein. il y a le kata. Et t'as et le kata. Il y a un... Mais là, je trouve, laisse le kata. Hein. Non. Tu vas pas laisser le kata, t'as Non, le problème, c'est que si je décata, c'est. Là, ça va être. Une... obligatoire. Oui, mais ça va être une Kalachnikov, le pot là, hein. t'es au courant Oui. Ah oui, d'accord. Mais... Oui. Non, non, mais c'est. Non, c'est quelque chose. Moi, après, par contre, la seule chose, je trouve, qui vieillit un petit peu la moto. Ouais. En fait, j'ai envie de faire un truc dessus. C'est ton feu avant. Tu sais, maintenant, ils ont des feux un petit peu. Ouais, euh... Je veux le teinter ce feu-là. Très légèrement. Très genre un ouais, 5-10%. Mais... Fais attention parce que en général, quand les gens teintent le feu avant, ouais. tu vois, c'est un teintage qui donne un feu avant euh, un peu gris marron. Et ça fait vieillir très vite la moto. Mais genre, tu sais, un genre de mat. Tu sais, un. Je sais pas comment expliquer, mais. Euh... Je sais pas. Moi, je... moi, pour moi, pour moi, l'arrière très joli. Ça très joli, voilà, mais là pour moi, pour moi ça c'est vieux, ça c'est ah, vieux, ça c'est vieux. Le garde-bois va dégager, je vais mettre un garde-bois de F3 en carbone. Ça passe T'as oui, besoin de faire des... C'est la même chose. D'accord, ok. Et euh, pour le fond, il vient un petit peu, mais je sais pas, ça lui fait une petite gueule un peu old school, j'aime bien personnellement. Mais je pense que t'as moyen de faire des choses très très oui, cool oui. avec cette moto. Bon, forcément cet homme-là a acheté cette moto-là, et forcément... Ça arrive ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Ben j'ai perdu l'arrière dans un rond-point. Parce que j'avais avec, des... avec les dunlops. Avec les dunlops. Ouais, je vais ça avec les dunlops. Avec les dunlops. Euh, pour préciser ce que c'est des dunlops, c'est de la merde. <rire> pour ça, on a bien compris apparemment. Euh, ça chauffe, ça met du temps à chauffer, ça refroidit très très rapidement. C'était des Sportmat TT. Ouais. Euh, c'est pas de la merde normalement. Euh, j'ai perdu l'air dans un rond-point et du coup, bah, j'ai fait un peu de dégâts. Qu'est-ce qui lui est arrivé alors Bon, j'ai le calpier qui a frotté un petit peu. On va dire que tu as mis de langue naturellement. Voilà. voilà. Et, euh, le secteur que j'ai littéralement coupé en deux. Donc là, il est tout neuf non, il est pas neuf là. Ah, Et tu l'as euh... juste, juste reponcé quoi Ouais, voilà. D'accord. 
Et elle a eu que ça En fait, j'ai sauvé euh, ma moto grâce Ah non, il y a là aussi, là Ouais, là, mais c'est léger, vraiment. franchement, c'est léger. Mais t'as sauvé ta moto grâce à la combi. La combi Mat Racing. Ouais. Là, on se doit quand même de faire une petite. Ah ouais, euh... là, là, quand même, là, je tiens à préciser quand même. Parce que moi, vous savez que je me fais traîner derrière une Mercedes de 500 chevaux quasiment euh, avec euh, le, le, le poteau Hogan. Euh, mais bon, quand je vous dis, les gars, que je roule en Mat Racing, que j'ai confiance. C'est important. C'est très, très important. important. Donc, il s'est passé quoi vite fait pour ton Donc, accident En gros, j'ai pas voulu lâcher la moto. <rire> Putain, ouais, malade. Je sais, je suis un taré. Et en gros, j'ai bloqué. Vraiment, j'ai vraiment bloqué la moto avec mes mains. Et j'ai posé. Euh, j'ai laissé glisser ma jambe et je l'ai mise comme ça sous la moto. Voilà, chose à ne pas faire, ne refaites pas ça. Ouais, il vraiment, est con. Ne le faites pas, les gars. Ne faites pas, il est con. Donc, Et donc, ça m'a coûté un slider de botte, mon sens en fin T'as posé le genou sans le vouloir Oui, bon, j'ai voilà. déjà posé de base, mais voilà quoi. Ensuite, le slider. Ouais, normal. Là. Et j'ai un trou normalement ici, là, je crois. T'as un très tout petit trou ici, ouais. là, très léger, ouais. Ça, c'est la cause du kiwi. Mais si j'avais pas la combi et la dorsale, surtout la dorsale d'ailleurs. Ah je oui. pense que je serais pas ici, je pense que je serais plutôt sur Surtout un billard. Surtout que hein. t'as que ça et ta moto n'a quasiment rien. Elle a rien, non, franchement. Même, Donc... même les protections, on n'en même pas touché, etc. Le radiateur a rien, c'est... Pour une fois que t'as quand même un gabarit un peu large pour sauver quelque chose, on ouais. pourra te le dire une fois, ça. <rire> <rire> Donc, en gros, voilà les gars, n'oubliez pas, c'est très important ouais, les équipements. Euh, si toute la team Puma se cale en mat racing et puis tout ce jeu là, c'est pas parce que euh, voilà, c'est roulant mat racing, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est juste que voilà, c'est moi j'ai confiance euh, dans ce qu'il fait, j'ai confiance dans ses combinaisons, je roule avec depuis des années, je l'utilise en mode bas les couilles, je ne fais zéro entretien sur mes combinaisons et ça tient super ah, bien. Ça bouge pas, hein, franchement, euh... ça tient super bien. D'ailleurs, euh, vous aurez, j'en dis pas plus, suivez-moi bien ma chaîne et vous aurez des choses très sympathiques qui arriveront. Donc n'oubliez pas, si jamais vous voulez avoir vos combinaisons Mat Racing, vous allez en description, vous avez tout un listing avec les codes promo pour avoir soit la combinaison telle qu'elle, je crois que tu l'avais utilisé le code aussi toi Oui. Voilà. Et même pour avoir euh, ta plus combinaison des, en des plus. Des grosses promos en plus. Ouais parce que de temps en temps il fait des promos et vous avez donc la grosse promo plus mon code qui est valide. Voilà, en plus. Est... Donc ça c'est cool. Donc là fais un petit 360 pour montrer comme tu es beau. C'est toi qui l'as créé celle-là en ouais, plus. 100% personne. T'as marqué quoi derrière là toi, Amori parce que moi je l'avais jamais vu encore. Until my last, euh, je sais pas si ça veut dire. Jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle. Ah bah ça me parle du même V ça tiens. <rire> <rire> Et t'as mis Amaury sur les manches, c'est ça ah, Ici, ici, puis euh, là, là je crois. Il s'appelle Sébastien de base. Non, Et non, euh... non, <rire> Donc n'oubliez pas d'aller faire un petit tour en description, ça fera plaisir. Et puis voilà. Le super quand il marche, il est bien. Hein il donne des bons pas à l'échappement. C'est cool. Alors ça par contre j'ai pas trop compris, il a installé un shifter les gars, le shifter ne marche qu'au-dessus de 8000 tours. Hein. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Mais par contre c'est vrai qu'une fois que tu l'as en main, euh, bon, ça marche hein. c'est trop bien en fait ces petites, ces petites brutales. Parlons rapidement du compteur, donc les gars le compteur comme d'habitude on est sur une écriture Casio euh, 35 plus. Ta moto à mot, en fait, elle a plusieurs modes de conduite que vous pouvez sélectionner avec le petit bouton ici. Mais il faut que la moto soit démarrée pour pouvoir choisir son mode de conduite. Et à l'arrêt, pendant les changements de mode. Et à l'arrêt. Donc, c'est quoi tes modes de conduite Donc, il y a le mode rain, donc euh, le mode pluie, euh, une réponse des gaz qui est très très souple. Euh, en gros, la moto est clairement asthmatique. Un gros frein moteur, bizarrement. Ouais. Euh, le mode normal. Bon, là, c'est euh, une réponse des gaz correcte, un frein moteur qui est pas trop trop puissant il y a le mode custom donc on peut régler la réactivité des, des gaz le frein moteur euh, je crois qu'on a limiteur aussi de vitesse si je dis pas de bêtises d'accord et après le mode sport euh, c'est celui sur lequel j'étais et voilà. tout en panne voilà. ok on est d'accord où tu as toute la puissance tu peux régler le traction control aussi sur tous les modes d'accord euh, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Et si on continue à checker ton compteur, indicateur de rapport engagé sur la gauche, ici. Ensuite, vous allez avoir, si on va voir, parce que là il y a un contre-jour, votre compte tour en haut, vitesse à droite. Tu as un petit bouton sur la gauche, monter, descendre, en gros les 7, ça va te donner bah, euh, ton odo, ton traction control, euh, ton quick shifter en on, euh, ton heure, enfin toutes ces choses-là. Ensuite, euh, tu as des petits voyants sur le côté, donc huile, neutre. Ouais. Le fameux voyant orange qui te dit en gros que là, la moto n'est pas encore démarrée, grosso merdo. Oui, et te, ça fait et le petit bouton à droite aussi, oui. qui est rouge. Et... En fait, les deux font... <rire> et surtout, en plus de ça, euh, le petit bouton rouge, voyant ça c'est quand aussi. Ça c'est voyant moteur, ça. Ça, un... normalement, c'est une lettre qui, qui s'use très rarement d'ailleurs. Oui. Hein <rire> et après, donc, tu as un pass ici, si je dis pas de bêtises. Est-ce que ça te fait le bouton Non, il faut démarrer la moto. Il faut ouais. démarrer la moto. Ok. Mmm.
Mmm. <laughs>